हेलो एवरीवन वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप आई होप कि आपने बाकी दो वीडियोस हमारी सीरीज की देख ली होंगी एंड वी आर प्रोसीडिंग विद द थर्ड क्लास वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो इन स्टैटिस्टिक्स दिस पोर्शन वी हैव वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ न्यूमेरिकल इक्वेशंस सो आई वुड सजेस्ट यू कि न्यूमेरिकल इक्वेशंस के जितने भी फार्मूलाज हैं मेथड्स हैं आप उन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए बिकॉज़ the marks that we score through numerical questions are very good and the number is also very good so in statistics from each chapter there is a possibility ki zyada se zyada numericals puche jaye because rest of the syllabus is quite theoretical in nature so aap kisi bhi question ko skip na kare aur apna score comment mein zarur note down karke mujhe bataye ki aapne aaj ke is revision series mein kitne marks score kiye to is chapter ke andar we have to study about objectives इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक मीन कंबाइंड मीन ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन मीडियन एंड क्वार्टाइल्स मोड्स मेजर्स ऑफ डिस्पोजन रेंज एंड इट्स कोइफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन विद इट्स कोइफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड लास्ट वी हैव स्क्यूनेस इन कटाइसिस सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास विद सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज व्हिच आर कंसर्न टू द चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी so first question is all about your average that is mean consider the marks obtained by 10 students marks of 10 students in mathematics where we have 40 35 20 3 and so on so arithmetic mean is given to us as 40 where we have to find the x value so if arithmetic mean is given to us 40 so the total marks would be 40 into 10 equals to 400 and when we are going to deduct 40 plus 35 plus 23 to all the given numbers from 400 we are going to get one number which is being left out and that value we have to calculate so 400 minus all these would gives us the answer as 82 so we can say that the missing value of x is equals to 82 so here option c is the correct answer for this question proceeding towards the next question the average marks of group of 200 students is 120 and we have another group where the 100 students have average marks as 180 find the average marks combined group of 300 so the formula here in this case would be equals to n1 into x1 plus n2 into x2 upon n1 plus n2 means that 200 multiplied by 120 plus 100 multiplied by 180 whole divided by this 200 plus 100 equals to 300 in this case while solving this we get our answer as 140 so we can say that the average marks combined group of 300 students is 140 so in this case option c is the correct answer for this question Next is which of the following measures the central tendency of a set of numbers by taking the root of the product of their values so as we all know that ki root to hamara sirf geometric mean ke andar hi aata hai because geometric mean mein agar hame a and b two numbers are being given to us so the formula would be square root of a multiplied by b agar yahi hame teen number given hai so it would be cube root of a multiplied by b multiplied by c agar hame char number given hai so it would be fourth root of a multiplied by b multiplied by c multiplied by d so these all are the formulas of geometric mean hence we can say that option c here is the correct answer because under geometric mean we measure the central tendency of a set of numbers by taking the root of their products of their values Next question is find the geometric mean of 8 27 and 125 also you can relate it that last question was the theoretical one and this question is a practical application of the same concept so hum yahan par wo same formula jo humne dekha tha use apply karenge that would be kyunki yahan pe three numbers given hai so we have to take cube root of 8 multiplied by 27 multiplied by 
तो क्यूब रूट इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे तीन नंबर गिवन थे दैट इज एट ट्वेंटी सेवन एंड वन ट्वेंटी फाइव अगर यहाँ पर लेट से वन ट्वेंटी फाइव गिवेन नहीं होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते एट और ट्वेंटी सेवन का बट सिंस यहाँ पे तीन नंबर गिवेन है तो हम यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट आर आंसर एस थर्टी तो जोमेट्रिक मीन एट ट्वेंटी सेवन एंड वन ट्वेंटी फाइव का है थर्टी सो इन दिस केस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर What is the relationship between mode, median, and mean? It's a very simple question. क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हमने अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा है एंड मोड इज इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू ऑफ मी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और मुझे पता है कि मीडियन की वैल्यू फिफ्टी है और मीन की वैल्यू 10 है तो मैं इजीली मोड की वैल्यू इस फॉर्मूला में रख के कैलकुलेट कर सकती हूँ सो दिस इज इक्वल टू वन फिफ्टी माइनस ट्वेंटी विच इज इक्वल टू वन थर्टी तो मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन विच मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो जब हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन पर अगर हम सिमेट्रिकल रिलेशनशिप की बात ना करें कि जो हमारा सिमेट्री है वो स्क्यूड नहीं है तो दिस फॉर्मूला विल चेंज सो इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियम माइनस टू मीन फाइन द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अमंग्स द ऑप्शन सो वी हैव एक्स वी हैव एफ वी हैव एक्स सीरीज वी हैव एफ सीरीज वी हैव टू कैलकुलेट द मीन so the normal formula we have x and f which is 10 20 30 40 and 50 f is being given to us as 9 8 12 11 and 10 so simple formula f for x ko hum multiply kar denge which is 90 fir 160 then we have got 360 then 440 and then we have 500 in sab ka total would be equals to 1550 इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे दैट इज समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ विच इज वन फाइव फाइव जीरो डिवाइडेड बाय फिफ्टी क्योंकि ये जो टोटल है हमारा फ्रीक्वेंसी का दिस इज इक्वल्स टू फिफ्टी सो इसको कैलकुलेट करने के बाद वी गॉट आर आंसर एस थर्टी वन विच मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन सो आपको सारे ही फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है कि कौन सी सीरीज आपको गिवन है और उस सीरीज के अकॉर्डिंग विच मेथड और द फॉर्मूला वुड बी द मोस्ट एप्लीकेबल वन मेन पॉइंट ये है कि आपको आंसर निकालना है तो आपको बिल्कुल भी लेंदी फॉर्मूला यूज नहीं करना आपको सिंपल फॉर्मूलाज को यूज करके आंसर निकालना है बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू आस क्योंकि आपने आंसर कैसे निकाला बट एक छोटा सा फॉर्मूला जैसे इस सीरीज में हम अलग अलग मेथड भी अप्लाई कर सकते थे जैसे एज्यूम्ड मीन मेथड बट यहाँ पर जो नॉर्मल मेथड है दैट इज समीशन एफ और समीशन एक्स वाला दैट इज मोस्ट इजीएस्ट सो इसलिए हमने यहाँ पे वो यूज किया वी हैव अवर माई ऑनलाइन प्रेप एप्लीकेशन सो इस एप्लीकेशन से आप अलोंग विद द एम सी क्यूज आपकी कंसेप्ट की वीडियो से भी रिविजन कर सकते हैं क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम जैसे आपको पता ही डे बाय डे कम होता जा रहा है और इसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे मॉक टेस्ट जिसमें आप अपने स्कोर को एनालाइज कर सकते हैं आप अपनी तैयारी के लेवल को देख सकते हैं कि आपको और कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है ऑल्सो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी मोर देन 60 प्लस स्कोर करने में जो कि आपकी तैयारी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और ये अपनी तैयारी में कोई भी कसर ना छोड़े In this question, we have been given to find out the geometric mean. In this case, with the series is given to us. So here yeah, formula will be GM equals to x1 f1 comma x2 f2 like multiplied then multiplied by x3 f3 so on to the power of one upon n. So it would be equals to one to the power of five multiplied by two to the power six multiplied by three to the power of five. and then multiplied by 4 to the power 10 and here it would be equals to like power whole power 
5 plus 6 plus 5 plus 10. So after solving this, we will get an answer as 2.4705. So we can say that option B is the correct option for this question. So we have to apply the concerned formula and we will get our answers. Because what happens is each question will carry some marks. And these marks is totally depend upon how you solve the questions. So it would be better if you use the basic formulas to find out the solution so that you don't waste your much of the time in having lengthy calculations. So it would be better for you to apply to the concise formula and to go to the answers. This question we have to find out the harmonic mean for the given data. So formula would be harmonic mean equals to n upon summation of n fi upon xi which is equals to 26. See 26 kaise aya? This is the summation of f upon 5 by 1 plus 6 by 2 plus 5 by 3 plus 10 by 4 depending upon these two series. So isko simplify karke we will get 26 upon 12.1667 which means our answer is 2.137. So in this case option B is the correct answer. Here we have to find the standard deviation for the following data that is 10, 12, 13, 15 and 20. So first of all we mean calculate karna hai. that would be 10 plus 12 plus 13 plus 15 plus 20 divided by number of observation which is 5 this is equals to 12. Also we x and f series given hai jisse hume summation x square calculate karna hai. So this is 1, 4 and 5. f humare paas hai 10, 12, 13, 15 and 20. So summation x square would be 100, 144, 169, 225 and 400. So, here total hua 1038. Now, we standard deviation ka formula lagayenge. That is, summation of x minus x square. On, aap isko aise bhi likh sakte. Summation of x square directly upon n minus x square. Which is equals to under root of. 1038 upon 5 minus aapka 12 ka square. So solving this aapka answer aayega 7.97. So we can say that for this answer B is correct. In this question we have to find the variance from the following data. Jaapan mean 55 given hai or standard deviation 6.85. So coefficient of variance would be equals to standard deviation upon mean into 100 which is also the variance coefficient of variance which is same so standard deviation is 6.85 upon we have mean as 55 multiplied by 100 gives us the answer as 12.45 percent that means is question ke liye option b is the correct answer simply we have applied the formula and we have got our answer okay so thank you everyone I hope that you have prepared well for this chapter with the help of these MCQs. Also, do not forget to note down your scores in the comment section. And also, if you have any doubt or any comment related to our video, do share your valuable feedback in the comment section. We'll try our best to get back to this in the upcoming videos. Also, keep on practicing more and more MCQs, more mock tests and revising the key concepts and the important topics from our My Online Prep mobile application, which is totally dedicated towards CAIIB 2023 examination so that you can score 60 plus and can clear your examination in this attempt only. So, thank you everybody. Keep learning with us and also do not forget to like and subscribe the videos if they are helpful to you. And do not miss any of the video because they are very valuable from the perspective of your examination. Thank you.